Добрый день, друзья! Сегодня расскажу вам о том, как орхидеи живут в природе, кто их удобряет, почему они не бывают голодными и цветут практически все время. Орхидея – это один из самых древних цветов, появившихся на Земле. Упоминания о первых орхидеях находят еще в V-VI веке до нашей эры в фармацевтических трактатах. Представляете, какой это древний цветок, как он давно у нас появился и как он приспособился жить в природе. Основные места обитания орхидей – это Китай, Филиппины, Новая Гвинея, Малайзия. Это те страны с умеренным, влажным, тропическим климатом. Поэтому там все для орхидеи сбалансировано. И влажность, и солнечные дни, и умеренная температура с разницей температуры днем и ночью. Это самые любимые места, где живут орхидеи. Конечно, сейчас, так как любителей орхидеи стало ну, просто очень много, конечно, можно вырастить, ну, например, орхидею у нас на Черном море. Она тоже будет расти в субтропическом климате и зимой, и летом, и не погибнет. Многие любители орхидеи, я, например, мы ездим когда на море, я знаю, кто из девочек выращивает орхидеи, и они у них всегда стоят на воздухе, растут и цветут прекрасно. Просто там климат подходит, влажность подходит. Но, к сожалению, у нас в квартире совершенно не так. Еще орхидеи классифицируются как литофиты, это небольшая группа растений, которые живут на камнях. Сапрофиты, это которые живут под землей. Наземные орхидеи, да, есть орхидеи, которые живут и в земле. Но мы с вами чаще всего выращиваем фаленопсисы, а это эпифиты. Самая большая группа растений это эпифиты. И мы все отлично знаем, что в природе они крепятся к деревьям. Во-первых, кора, она шероховатая, она имеет много неровностей и эпифитным именно растениям, у которых воздушные корни, им очень удобно закрепиться на таких широковатых поверхностях. Во-вторых, ну, дерево обязательно с какой-то кроной и листвой. А, например, фаленопсисы, они не любят прямого солнца, они любят яркий рассеянный свет, поэтому они не растут на самой верхней части дерева, а где-то в середине, на коре. И никогда не питаются соками растения. Эпифиты – это как бы то, что растет с воздушными корнями и прикрепляется к дереву. Это не паразит. Я вам как-то показывала пересадку реанимашки, и она у меня стояла в пластиковом горшке. Я вот даже показывала, как корни фаленопсиса прирастают к пластику. То есть отсюда мы делаем вывод. Ну, практически ему все равно, к какой структуре ему прикрепиться. Лишь бы это было один раз и навсегда. Но ну, мы не можем сказать, что мы в горшках, в каких-то, в которых выращиваем, мы навсегда его прикрепили. А вот когда он прикрепился к дереву, один раз, навсегда, он не умеет ходить туда-сюда. У него большая возможность нарастить огромные корни воздушные. Листья. Цветы растут, как хотят. В какую бы сторону он не выпустил свой цветонос, у него достаточно места для этого. И вот здесь возникает вопрос. И одна из подписчиц написала, да их никто не подкармливает, их вообще никто не удобряет в природе. Конечно, я согласна. В природе никто не будет ходить и удобрять теми удобрениями, которыми пользуемся мы. Это невозможно. Но в природе так все сбалансировано, что орхидея никогда не бывает голодной. Она всегда сыта. Потому что вот в этой неровности шероховатости коре. Если я найду картинки, которые не будут иметь авторских прав, я на 3-4 секунды поставлю картинки, как орхидея прикрепляется к дереву. Не уверена, что найду, видела, жалко, что не сохранила. Была фотография в интернете, когда на рекламном стеклянном щите 
растет 5, по-моему, или 6 лет. Автор фотографии написал, что вот мы приезжаем каждый год и всегда смотрим на этот щит. И орхидея продолжает расти. Ну, то есть орхидея нашла для себя какие-то условия, которые ее устраивают. И растет, что на рекламном щите, что на дереве. Так вот, как и кто удобряет орхидею в природе? Вот эти шероховатости дерева, вот эти огромные корни, которые, ну, во-первых, набивается какой-то мусор, который падает с дерева. Или это может быть листики, или это какие-то семена, которые могут расти на дереве, или это цветочки, если дерево это цвело, а в таких тропических лесах очень много цветущих деревьев. Все это туда пролетает в корни, где-то что-то остается. Начинается процесс гниения. И вот это является одним из удобрений орхидеи. Потом... Но не бывает же орхидея в стерильной ситуации. Обязательно есть какие-то жучки, паучки, насекомые, даже вредители. Они же все равно оставляют за собой какой-то след. Если для кого-то это является продуктом отхода, ну как, например, корова, вы же все знаете, что коровий навоз, лошадиный навоз, им же удобряли ну, и землю, и все. Но я не говорю, что хорошо, что коровы не летают, но есть птички, которые летают, и вдруг это попало на корни. Это тоже удобрение. Попало, засохло. Как этим удобрять? Да никак. Но есть же, это же тропический лес. Есть дожди, есть туманы, есть росы. Вот это все размывается. И попадает на корни орхидеи. Вот чем орхидея питается в природе. Это естественные удобрения, которые попадают на корни орхидеи. И, соответственно, сегодня птичка пролетела, завтра не пролетела, паучок какой-то прополз, оставил на лапках что-то, взял от другого растения, перетащил на это растение. Вот это все будет являться удобрением. Но в природе ничего не заканчивается. То есть... Там, где живет орхидея, нет зимы, нет снега. Соответственно, нет того периода, когда бы ее не удобряли. Ее удобряют всегда. Больше, меньше. Идет дождь, смываются все эти насекомые, тоже попадают между корешками, тоже там умирают. И являются таким же удобрением для этой орхидеи. В природе настолько все сбалансировано, что орхидея всегда сыта. Но если вдруг, ну бывает такое, что орхидея прикрепилась не туда, куда надо, но вот смогла прорасти, а потом какое-то солнце, какая-то засуха, мы просто с вами не знаем, сколько погибает орхидеи в природе. Если мы видим одну огромную красивую орхидею в природе именно, то может быть это одна из тысяч орхидей, которая выжила которая именно нашла тот симбиоз, где она может расти, где ей комфортно, удобно и по свету, и по влажности, и по удобрениям. Вот знаете орхидею ваниль? Ну, люди, которые хотя бы когда-то пекли торт или что-нибудь, знают, что продают вот такие огромные стручки ванили. Это стручки орхидеи. И вот когда разбираешь эту ваниль, это такие микроскопические семена, и сколько их в этом стручке сосчитать невозможно. Может быть их там тысячи. И вот представляете, когда этот стручок в природе раскрылся и высыпалась тысяча семян, но тысяча орхидей не выросла. А выросла, может быть, одна-две из одного стручка. Да, сейчас, конечно, садовники, производители орхидей берут эти стручки, в лабораторных условиях выращивают нам все эти орхидеи. Поэтому наши орхидеи природниками назвать нельзя. А в природе, когда орхидея все время практически удобряется, у нее один цветонос, второй цветонос. Есть упоминания о многих орхидеях, на которых бывает по 100 цветков. Вы когда-нибудь у себя дома видели 100 цветков? 10 это уже хорошо, а если 15-20, то это просто шикарно. И вот отсюда... Делаем вывод, что в природе орхидея удобряется всегда. 
И она к этому привыкла. А наши орхидеи, которые живут в горшках, они из коры никаких удобрений не берут. И они у нас, хоть мы и говорим, что это двойные горшки, там закрытые системы, открытые. В открытых системах практически никто не держит на блочниках. Потому что это сложно. Все время нужно поддерживать определенную влажность, определенную температуру. Вообще все это нужно поддерживать для орхидеи. В природе это все делается само собой. Поэтому мы содержим свои орхидеи в горшках. Но помним, что это эпифиты, и у них всегда корни воздушные. А мы свои орхидеи помещаем в горшки. Поэтому мы обязательно поливаем орхидеи, потом просушиваем корни. Один раз удобряем, один раз делаем полив без удобрения. Потому что в горшке у нас получается с вами в любом случае закрытая система. И если мы ее будем все время только удобрять, 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 мы получим и засаливание грунта, и ну, переизбыток этих удобрений. В природе этого быть не может. Появились какие-то удобрения, а завтра дождь. Получила орхидея удобрения, и они все смылись, ждет следующих. А у нас-то все это закрыто, поэтому вот я пользуюсь удобрениями через полив. Естественно, мы не хотим, чтобы на наших орхидеях лазили жучки, паучки или еще какие-то букашки. Но если кто-то содержит, например, на лето может вынести орхидеи частный двор, открытый балкон, они все равно будут. И не обязательно это будут вредители. Может быть, это будут и хорошие какие-то жучки и паучки, которые просто проползут по вашей орхидейке. Может, даже опылят. Все может быть. Но мы стараемся всегда с вами избавиться еще и от вредителей. В общем, в природе всегда все сбалансировано. И мы для своих орхидей. Стараемся сделать этот баланс. Ну, как хотя бы какой-то. Но мы не можем полностью в своих квартирах имитировать влажность, поливы, росу, естественно. Если мы все это будем поддерживать, тогда это должна быть какая-то совершенно отдельная комната со своим микроклиматом. Но не у всех это возможно, и да, это вообще должен быть какой-то зимний сад. Тогда там можно вот сделать этот баланс. Ну а так как у нас орхидеи живут в квартирах, и блочников мы с вами не можем содержать. Хотя у меня был опыт, сейчас я вам покажу один свой кусок дерева, на котором я делала такой опыт. И хочу сделать еще раз. У меня есть такой кусок дерева, который очень долгое время жил в аквариуме. Он вываренный, соответственно, потому что рыбки. Он такой сейчас страшненький, потому что давно даже не поливала я его, не опрыскивала водой и не увлажняла. И у меня был опыт, я вот сюда прикрепила, вот в эту дырочку прямо, прикрепила маленький отросточек дендробиум нобели. И закрыла мхом немножко. Но так как у меня не было на тот момент ни аквариума, ни какой-то, знаете, такой бывают большие рюмки, как, как аквариумы, но на ножке такие красивые рюмки. Я потом до, только догадалась, что нужно было купить такую рюмку. Сейчас они куда-то исчезли. Вот я найду эту рюмку, куплю. И отросточек, отросточков от Нобели бывает много. Мы с вами обязательно вот еще раз посадим сюда какой-нибудь маленький отросток. Но когда этот отросток рос, вы не представляете, он заплел вот эту всю деревяшку. Всю. И отсюда вот здесь есть дырочка. И сюда проходили корни. Но так как он у меня стоял просто в поддончике, ему настолько было мало влажности, что ну, он рос, но не давал деток. Ему нужна была огромная влага, чтобы жить на кусочке дерева. Вот когда хотят поэкспериментировать, посадить орхидею на блок деревянный, 
Но уехать невозможно от этого растения. Ему все время нужно уделять внимание. А когда мы сажаем свои орхидеи в горшки, мы можем использовать разные хитрости, хитрости полива особенно. И даже можем уезжать на длительный период времени. В следующий раз обязательно вам расскажу, как приготовиться к отпуску. Как наши орхидеи приготовить к отпуску, к своему длительному. Но на, на два месяца уехать от орхидеи, от любой орхидеи все равно невозможно. К чему я это вам все рассказывала? Что в природе тогда орхидеи удобряют все время. А так как у нас содержится или в коре, или в керамзите, или в каком-то смешанном грунте, мы должны свои орхидеи удобрять. Мы не можем сделать какой-то перегной из коры. У нас корни сгниют. Это закрытая система, она не будет промываться. Она будет долго влажной, а эпифитные корни не хотят долго жить в мокрой среде. Прямо в мокрой, в мокрой. Им обязательно нужна просушка. А уж процессы гниения, которые идут в горшках, им вообще не нужны. Тогда начинают и все корни загнивать. Поэтому полив – просушка, полив с удобрением – просушка. И тогда ваши растения будут радовать вас цветами. На моем фоне стояла орхидея. Видно, что она цвела уже в этом году. Это ее второй цветонос. Я вам ее стараюсь часто показывать. Ну, как часто? Когда цветет, тогда и показываю. Вот она цветет почти все время. Тоже цветонос. Заканчивает свое цветение, и она сразу выпускает новый. Да, я ее удобряю, как всегда. Этой орхидеи у меня более 18 лет. Но орхидеи дома не растут, как пальмы. Поэтому листиков у нее всегда 5-6. Но цветет она с большой регулярностью. Это Шанхай. И еще один показываю вам дендрофаленопсис, который в этом году выпустил вот такой свой псевдоклубень и собирается зацвести. Здесь только удобрение. Кстати, пересаживали мы с вами его не так давно. Природных условий мы с вами не создадим, но накормить нашу орхидею мы можем. А удобрения, которые содержат азот, фосфор, калий и микроэлементы, это как раз то, что нужно нашим орхидеям для роста и цветения. Сколько бы мы ни стимулировали орхидею к выпуску корней без микро- и макроэлементов, она все равно голодная. Ну вот как-то так. Постараюсь найти рюмку, и мы с вами обязательно сделаем эксперимент, посадим вот на такую деревяшку одну из моих орхидей. Кому интересно будет посмотреть эти все эксперименты, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!